மக்கள் வணக்கம் கீழுங்கள் தரப்படும் நிகழ்ச்சிக்கு அன்போடு வரவேற்கிறோம் மனம் உறவு மாணவர்கள் மற்றும் தீய பழக்கங்களில் ஈடுபடுபவர்கள் அவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளிலிருந்து வெளிவருவது தொடர்பான உங்கள் அனைத்தையங்களையும் தெளிவுபடுத்துவதற்காக வந்திருக்கிற மைண்ட் அண்ட் சோல் கேர் கிளினிக்கின் ஆள் மன சிகிச்சை வல்லுநரும் மனநல ஆலோசகருமான மருத்துவர் பிரபாகரனை அவர்கள் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் நம்ம நிகழ்ச்சியில் ஒவ்வொரு முறையும் ஒவ்வொரு தலைப்புகளாக பிரச்சனைகளை எடுத்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் அதில் குறிப்பாக சொல்லணும்னா நம்மளுடைய இட இலக்கை வந்து அடையணும்னா கடினமாக உழைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் பொதுவாக எல்லாருடைய கருத்தாக இருக்கும் ஆனால் உங்களுடைய ஆராய்ச்சியை பொறுத்த வரைக்கும் கடினமாக உழைச்சிங்கன்னா தோத்துடுவீங்க அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இது வந்து எந்த அளவுக்கு சாத்தியம் அதை பற்றி விளக்கமாக சொல்லுங்க கட்டாயம் சொல்கிறேன் சரி ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா கடினமாக உழைத்தால் தோற்று விடுவீர்கள் ஒரு உலக ஃபுல்லாக ஒரு கொஸ்டின் நிறைய கேள்வி கேட்கப்பட்டு இருக்குதுன்னா அது என்னென்னா ஒருத்தர் வெற்றி அடைஞ்சிட்டாலே போதும் உடனே நிறைய மக்கள் போய் உன்னுடைய வெற்றியின் ரகசியம் என்ன நிறைய கேட்கப்பட்ட கேள்வி தான் வெற்றியின் ரகசியம் என்னன்னு ஸோ இதில் நிறைய மக்களுக்கு உலக அளவில் கன்ஃபியூஷன் தெளிவு இல்லாமல் இருக்க தொட்டு தான் தோல்விகள் நிறைய வருது ஸோ இதில் வெற்றியின் ரகசியம் கிளியார மக்களுக்கு புரிய வைக்கணுன்ற என்னுடைய ஆர்வத்துடைய ஆராய்ச்சியினுடைய விளை விளைவு தான் இப்போ நான் கண்டுபிடிச்சது கடினமாக உழைத்தால் தோற்று விடுவீர்கள்னு வெற்றி எளிது தோல்வி தான் கடினம் வெற்றி மிக எளிது தோல்வியின் மிக மிக கடினம் என்றது ரொம்ப அழகா கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு வெற்றி வெற்றின்றது அடையிறதுக்கு நிறைய பணம் வேணுமா தேவையில்லை நிறைய சப்போர்ட் ஆள் பலம் வேணுமா தேவையே இல்லை நிறைய படிப்பு வேணுமா தேவையே இல்லை எதுவுமே தேவையில்லை இந்த வெற்றி அடையிறதுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம்தான் தேவை அதை நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா சூப்பராக பண்ணலாம் ஏன் இந்த பணமோ சப்போர்ட்டோ படிப்பெல்லாம் தேவையில்லை நாங்கள் முதல்ல சொல்கிறோன்னோ என்ன நிறைய பேர் நான் நினைக்கிறீங்க இதெல்லாம் வேணும் இதெல்லாம் எனக்கு இல்லை அதனால் நான் சாதிக்க முடியாது நிறைய தொகண்டு போயிடுறீங்க எல்லாருமே ஸோ இதெல்லாம் தேவையே கிடையாது ஸோ வெற்றி அடையணும்னா என்ன தேவைன்னா அதுக்கான ஒரு மனப்பான்மை அவ்வளோதான் அது மட்டும் இருந்துச்சுன்னா எதை வேணுமானும் சாதிக்கலாம் உங்களால் வெற்றி அடைய முடிலன்னா அதற்கான மனப்பான்மை இல்லைன்னு அர்த்தம் ஸோ வெற்றி அடையிறதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இறைவன் சில பேருக்கு மட்டும் தான் வெற்றியை எலிஜிபிளாக ஆக்கி கொடுத்துருக்குறாரு சில பேர் மட்டும் தான் பெரிய அளவில் வெற்றி அடைய முடியும் நம்மலாம் பண்ணவே முடியாது அப்படி நீங்கள் நினைக்கிறத தயவு செய்து நீங்கள் மாற்றிக்கணும் அப்படி கிடையாது இறைவனோ இயற்கையோ சில பேர் மட்டும் தான் பயங்கரமாக வெற்றி அடைய முடியும் சில பேர்லாம் பல பேர் பண்ண முடியாதுன்னு அப்படி கிடையவே கிடையாது ஆனால் வேறு மாதிரி இயற்கையோ இறைவனோ படிச்சிருக்காங்க என்னென்னா வெற்றி அடையிறதுக்குன்னு ஒரு மனப்பான்மை ஒரு மன நிலைமை அது ஏற்படுத்தியிருக்காங்க இயற்கை எப்படின்னா வெற்றி அடையிறதுக்குன்னு ஒரு மன நிலைமை அந்த மனநிலைமை இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் வெற்றி வரணும் இட் இஸ் ஃபேப்ரிகேட்டட் லைக் தட் அது உண்மை சில பேருக்கு மட்டும் தான் வெற்றி வரணும் பல பேருக்கு வெற்றி வரக்கூடாதுன்னு அப்படி ஒன்றுமே நிச்சயமாக கிடையாது ஆனால் வெற்றிக்கான மனநிலைமை வெற்றிக்கான மனநிலைமை இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் வெற்றி மற்றவங்களுக்கு வெற்றி வரக்கூடாது இந்த அமைப்பு தான் கரெக்டாக இருக்கு ஸோ அந்த வெற்றிக்கான மனநிலைமை என்னன்றதை ஏற்படுத்திக்கணும் பிளஸ் அதை நீங்கள் ஆழ்மன அளவில் சிங்க் பண்ண கற்றுக்கணும் இந்த ரெண்டு தான் வெற்றிக்கான மனநிலைமை அதையும் ஆழ்மனதையும் தொடர்பு பண்ணுற திறமை இது ரெண்டும் பண்ணிங்கன்னா ஆக்சுவலாக ஈஸியான வேலையே ஜெயிக்கிறது தான் கஷ்டமான வேலை தோக்கிறது நான் நிறைய உட்காந்து தனியாக யோசிக்கும்போது ஃபீல் பண்ணுவேன் வெற்றி ரொம்ப எளிது தோல்வி ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அது எப்படி அவ்வளோ கஷ்டமான வேலையை மக்கள் அவ்வளோ ஈஸியாக பண்ணுறாங்கன்னு தெரியாமல் நிறைய குழப்புவேன் குழம்பிக்கணும் குழம்பு போகும்போது அதெல்லாம் தெரியுது மக்கள் வந்து என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா சில பேர்லாம் முடியும் நம்மளால முடியாது அதுக்கு என்ன பண்ணுற நிறைய சப்பை கட்டிக்கிறாங்க அதாவது விதி இல்லை இல்லை டைம் சரியில்லை இல்லை எனக்கெல்லாம் லக்கு இல்லை அவங்களுக்கெல்லாம் லக்கு இருக்குது அப்போல்லாம் அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது இரண்டாவது கட்டமாக என்ன முடிவு பண்ணுவாங்கன்னா படிப்பு ஒன்று இது உங்களுக்கு பணம் வேணும் அதெல்லாம் சப்போர்ட் இருக்கணும் அப்போ தான் அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு பிச்சை எடுக்கிறவர் கூட ரோட்ல பிச்சை எடுக்கிறவர் கூட வெற்றிக்கான மனநிலைமே ஒன்று சொல்றேன் இப்ப நான் கத்துக் கொடுக்க போறேன் அதை ஏற்படுத்திட்டாருன்னா அவர் கூட கோடி கோடியா சம்பாதிக்கலாம் பெரிய விஷயமே கிடையாது ஸோ இப்போ என்ன சொல்றேன் கவனிங்க ஒரு அடித்தட்ட மக்கள் இருக்காங்க வச்சிங்களேன் அவங்க ஓரளவுக்கு சாதிக்கிறதுக்கே சில விஷயம் வேணும் ஓஹோன்னு சாதிக்கிறதுக்கு இன்னொரு விஷயம் வேணும் செலிபிரிட்டி மாதிரி எல்லாரும் ஆகலாம் ஒருத்தர் ஒருத்தரும் ஒவ்வொரு ஃபீல்ட்ல செலிபிரிட்டியா ஈஸி ஆகலாம் பெரிய விஷயம் இல்லை அது வந்து சின்ன வயசுல இருந்து வளர்ப்புல இருந்து வரணும் பேரண்டிங்ல ப்ராப்ளம் இருக்கும் அந்த பேரண்ட்ஸ் வளர்ந்த விஷயத்துல ப்ராப்ளம் இருக்கும் அவங்க குழந்தைய வளர்க்கிற ஒரு 
போகிறோம் ஸோ ஓரளவுக்கு வெற்றி வேணும் உங்களுக்கு செலிபிரிட்டி ஆகிறது இந்த ஸ்டேஜுக்கு வரணும்னா இந்த இடத்துல இருக்கீங்கன்னா முதல் ஸ்டேஜ் என்னன்னா ஓரளவு வெற்றி அதுக்கப்புறமா அங்கேருந்து ஓஹோன் வெற்றி அதுக்கு பேர் தான் செலிபிரிட்டி செகண்ட் ஆஃப் இந்த ஃபஸ்ட் ஆஃப் வரணும்னாவே உங்களுக்கு மூணு விஷயம் நல்லா இருக்கணும் நாலேஜ் ஆட்டிடியூட் ஸ்கில்ஸ் நாலேஜ் ஆட்டிடியூட் ஸ்கில் அந்த மூணு இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக ஓரளவுக்கு வெற்றி ஃபஸ்ட் கிளாஸாக வந்துடும் அந்த ஓரளவுக்கு வெற்றி வந்துட்டாலே அங்கேருந்து ஓஹோன் வெற்றியும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அதை பற்றி தான் நான் இங்கே பேச போகிறேன் பெரிய அளவில் சாதிக்கத்தை பற்றி தான் இப்போ நான் பேச போகிறேன் அங்கே ஓரளவு வெற்றிலேருந்து ஓஹோன் வெற்றி ஆகணும்னா ஒரு விஷயம் இருக்கணும் என்னென்னா அதுதான் அன்கான்ஷியஸ் கம்பீட்டன்ஸ் அந்த அன்கான்ஷியஸ் கம்பீட்டன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எல்லோரும் செலிபிரிட்டி ஆகலாம் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் வேறு மாதிரி சொல்லணும்னா பெரிய பெரிய சாதனையாளர்களும் பெரிய பெரிய செலிபிரிட்டிஸ்க்கும் இந்த அன்கான்ஷியஸ் கம்பீட்டன்ஸ் என்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது இந்த அன்கான்ஷியஸ் கம்பீட்டன்ஸ் என்னன்னா சில பேருக்கு தானாகவே செட் ஆகிடும் அண்டு தானாகவே செட் ஆகின்ற தொட்டு பல பேருக்கு செட் ஆகலைன்னா அது வராதும் கிடையாது இட் கேன் பி கல்டிவேட்டட் அதை உருவாக்கி கொள்ள முடியும் ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியும் இப்போ அன்கான்ஷியஸ் கம்பீட்டன்ஸ்னா உங்களுக்கு நல்ல பெரிய வார்த்தைகள் அது உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறது ஷார்ட் ஆக்கத்து கொடுக்குறேன் அந்த அன்கான்ஷியஸ் கம்பீட்டன்ஸ் இட்ஸ் அ மிக்சர் ஆஃப் டூ காம்பனன்ஸ் இரண்டு விஷயத்தையுடைய கலவை தான் அன்கான்ஷியஸ் கம்பீட்டன்ஸ் அது என்னென்னா உங்களுக்கு ஒரு இலக்கு இருக்குது நான் இந்த மாதிரி ஒரு நூறு கோடி சம்பாதிக்கணும் இல்லை ஒரு சினிமாவில் பெரிய ஆளாகணும் இல்லை ஒரு சயின்ஸில் பெரிய முடியாது <laughs> அந்த இலக்கு எனக்கு வேணும்னு ரொம்ப மனதார கொழுந்து விட்டு ஏங்கினே இருக்கணும் தேட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ஸ் இந்த வேர்ட் ஐம் யூஸிங் ஏங்கணும் ஆசைப்படக்கூடாது ஆசைப்படுறதுக்கு ஏங்கிறதுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா ஆசனை எப்படியாவது கட்சிடாதா எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அது மட்டும் கட்சிச்சுனா வாழ்க்கை ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுக்கு பேர் விஷ்வல் திங்கிங் ஆசை வந்து விஷ்வல் திங்கிங் விஷ்வல் திங்கிங்கில் யாராலும் எதையுமே சாதிக்க முடியாது ஒரு ஏங்கி 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 சித்து போயிட வேண்டியது தான் ஆனால் வேறு என்ன சொல்கிறேன் நான் ஏ அந்த ஆசை ஏ ஏக்கோன்னா சொல்கிறேன் நான் ஏக்கோன்னா எனக்கு இது வேணும் எப்படியாவது வர வச்சு காட்டுவேன் சி த டிஃபரன்ஸ் ரைட் ஏ இந்த ஆசைன்றது எப்படியாவது வந்துடாதா ஏக்கன்றது வர வச்சு காமிப்பேன் ஐ வாண்ட் தட் ஐ வில் டெஃபினெட்லி மேக் இட் ஹேப்பன் இந்த ஃபீலிங் தான் இந்த ஃபீலிங் நல்லா புரிஞ்சுக்க இந்த ஃபீலிங் கண்ணுக்கு பார்க்க முடியாது இந்த ஃபீலிங் உடனே மட்டுமே முடியல இந்த ஃபீலிங் மட்டும் போட்டால் போதும் பயங்கரமாக சாதிக்கலாம் ஸோ என்னென்னா பேஷனேட் பேர்னிங் டிசையர் பேஷனேட் பேர்னிங் டிசையர்னா கொழுந்து விட்டு எரியுற ஒரு ஏக்கம் எனக்கு அப்படியா எப்படியாவது அந்த இலக்கு நான் வர வச்சுடுவேன் அப்படின்னு சரிங்களா அந்த மாதிரி ஏங்கிறது இரண்டாவது ரொம்ப முக்கியம் என்ன மாதிரி இந்த விஷயத்தை யாராலையும் உலகத்தில் பர்சியூ பண்ண முடியாது அன்பேரல் கரேஜ் தட் யூ வில் டெஃபினெட்லி மேக் இட் ஹேப்பன் என்ன மாதிரி யாராலையும் இதை பர்சியூ பண்ணி சாதிக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன் சூப்பராக பண்ணுவேன் அதை ஜெயிச்சு காட்டுவேன் சொல்லிட்டு தைரியம் இது ரெண்டும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்ன மாதிரி இந்த இலக்கை உலக அளவில் யாராலையும் பர்சியூ பண்ணி ஜெயிக்க முடியாது ஸோ அது இங்கிலீஷ் ரொம்ப அழகாக சொல்லுவேன் தமிழ் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் மாற்றம் கொடுத்துருக்கிறேன் அதாவது என்னன்னா ஏ பேஷனேட் பேர்னிங் டிசையர் பிளஸ் அன்பேரலட் கரேஜ் தட் யூ வில் டெஃபினெட்லி மேக் இட் ஹேப்பன் இது ரெண்டை மிக்ஸ் பண்ணுறதுடைய காம்பனன்ட் தான் அன்கான்ஷியஸ் கம்பீட்டன் இது என்னுடைய டிவிடியில் ரொம்ப அழகாக டீட்டெயிலாக கற்றுக் கொடுத்துருக்கேன் நாலு ஸ்டேஜ் இருக்கும் குழந்தைங்க காலேஜ்லேருந்து வெளில வரும்போது அங்கே கான்ஷியஸ் இன்கம்பீட்டன்ஸில் இருப்பாங்க அப்புறமா கான்ஷியஸ் கம்பீட்டன்ஸில் வருவாங்க அப்புறம் அன்கான்ஷியஸ் இன்கம்பீட்டன்ஸில் போவாங்க அதுக்கப்புறம் தான் அன்கான்ஷியஸ் கம்பீட்டன்ஸ் கிடைக்கும் இதில் நாலுமே எல்லாருக்கும் கிடச்சிடாது நிறைய மக்கள் காலேஜ் முடிச்ச உடனே கான்ஷியஸ் இன்கம்பீட்டன்ஸ்லேயே வாழ்க்கையை முடிச்சுடுவாங்க அவங்க கிட்ட பிறந்த குழந்தை வளர்றது இன்னும் மோசமாக இருக்கும் ஸோ இதை பற்றி டீட்டெயில்டாக பேச முடியாது எனக்கு ஆஃப்னா தான் டைம் இருக்குது டிவிடியில் பார்த்துக்கோங்க இந்த டிவி ஃபென்டாஸ்டிக்காக இருக்கும் இந்த அன்கான்ஷியஸ் கம்ப்யூட்டர் இந்த ஃபீலிங்கை நீங்கள் உள்ளே அனுப்பும்போது உங்களுக்கு எந்த இலக்கு வேணாலும் ஈஸியாக அடையலாம் ஸோ முதல்ல நாலேஜ் ஆட்டிட் ஸ்கில்ஸு இரண்டாவது ஓஹோன் சாதிக்கணுமா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி கோடி கணக்கில் சம்பாதிக்கணுமா ரொம்ப ஈஸி பெரிய செலிபிரிட்டி ஆகுமா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி முதல்ல இதுவே உங்களுக்கு கேட்க நல்லாயிருக்கும் ஆனால் உள்ளே ஏற்றுக்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு ஜிட்டரி வரும் அது மாதிரி வரவே கூடாது அதுதான் உண்மை ஆராய்ச்சி பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் அதுதான் உண்மை ஒருத்தர் ஒருத்தரும் எந்த பேக்ரவுண்டும் இல்லைனாலும் எவ்வளோ பணம் இல்லைனாலும் சரி நீங்கள் முடிவு பண்ணிங்கன்னா பயங்கரமாக நீங்கள் சாதிக்கலாம் ஆனால் அதுக்கு தேவை அன்கான்ஷியஸ் கம்பீட்டன்ஸ் இந்த அன்கான்ஷியஸ் கம்பீட்ட
டாக்டர் எனக்கு புரிய மாட்டேங்குதுன்னா அதான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் உங்களை உங்களை மாதிரி யாராலையும் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது ஜெயிக்க முடியாதுன்ற இருக்கணும் ப்ளஸ் எனக்கு அது வேணும்னு ரொம்ப ஏங்கணும் இப்போ ஒரு பெரிய செயின் ஆஃப் ஹோட்டல்ஸ் வச்சுருக்காங்க வச்சுங்க ஒரு பத்து இருபது பிரான்ச்சஸ் வச்சுருக்காங்க ஒரு நகைக்கடைக்காரர் ஹோட்டல்காரர்னா அவங்களுக்கு இது ரொம்ப ஏக்கமாகவே இருக்கும் இன்னும் நிறைய பண்ணணும் இன்னும் குவாலிட்டியாக பண்ணணும் நிறைய பிரான்ச் ஆரம்பிக்கணும்னு அவங்க குடும்பத்து கூட செலவு பண்ணுறது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட செலவு பண்ணுறது அவங்களுடைய அடிக்ஷன் செலவு பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப குறைச்சலாக இருக்கும் ஆனால் சாதா மக்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சுற்றுறது பேசிட்டு இருக்கிறது ரிலேட்டிவ் கூட பேசிட்டு இருக்கிறது அட்டை அடிக்கிறது இங்கே சுற்றுறது கெட்ட பக்கத்தில் இருக்கிறது இதுலேயே நிறைய செலவு பண்ணுவீங்க சி த ஃபீலிங் இந்த ஃபீலிங் குவாலிட்டி ஃபீலிங்கு குவாலிட்டி ஃபீலிங்கு செலிபிரிட்டிஸ்க்கு சாதனையில் போயிட்டு இருக்கும் சாதா ஆளுங்களுக்கு மற்ற இடத்துல ஸ்கேட்ரு ஆகிடும் ஸோ இந்த அன்கான்ஷியஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் நல்லா புரிய வைக்கணும்னா என்னென்னா ஏற்கனவே கற்றுக் கொடுத்துருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப வேணும்னு ஏங்கிறது ப்ளஸ் அதை செஞ்சே காட்டுவேன்னு சரி தைரியத்தில் வாழ்கிறது இல்லையா இது யாராருக்கெல்லாம் இருக்குன்ற உதாரணம் கொடுக்குற பாருங்கள் இப்போது மறைந்த கிரேட் ஆக்டர் சிவாஜி கணேஷ் அன்கான்ஷியஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் பயங்கரம் அன்கான்ஷியஸ் கம்ப்யூட்டர் அவர் ஒரு ஒரு வாட்டியும் கேமரா ஐயோ நான் அடிக்கணும் இங்கே டேரக்டர் கொடுக்குற சீனை நான் கரெக்டாக காட்டணும் அப்போல்லாம் பயந்து ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அசால்ட்டாக அப்படி நிஜ வாக்கில் இருக்கிற மாதிரி கேஷுவலாக சீனை கொடுத்துட்டு போய்க்கினே இருப்பார் அப்போ என்ன அர்த்தம்னா அது என்னால் ஈஸியாக வர முடியும்ன்ற அந்த ஃபீலிங் உங்களுக்கு புரிஞ்சு நினைக்கிறேன் நான்லாம் ஈஸியாக நடிப்பேன் பெரிய விஷயமே கிடையாதுன்றத அது உள்ளே வச்சு நடிக்கும் போது எப்படி இருக்குது இல்லை புதுசாக நடிக்கிறவங்க இல்லை நடிக்க தெரியாதவங்க ஐயோ எப்படியே நடிக்கணும் இந்த சீன் நல்லா வரணும் வரணும்னா எனக்கு அர்த்த வாய்ப்பு கிடைக்காது இப்படி வச்சு பண்ணுறது எப்படி இருக்குது அதே மாதிரி டேரக்டர் சொல்லணும் ஒரு மனிதத்தினம் ஒரு சங்கர் யாரும் ஒன்று எடுத்துக்கங்க அவங்க பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு படம் எடுக்கும்போது இந்த படம் எப்படியாவது வெற்றி அடையணும் இல்லைன்னா அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி ஒரு மனநிலமையில் பண்ணவே மாட்டாங்க ரைட்டு குவாலிட்டி இன்னும் கிரேட் குவாலிட்டி எப்படி கொடுக்கறதுன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே பரிசு படம் இந்த படம் ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதான்றது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட இருக்காது அதே அதே ஒரு ஃப்ரெஷ் டேரக்டர் எடுத்துக்கங்க ஒரு புது டேரக்டரோ ஒரு சாதா லெவலில் இருக்கிற டேரக்டரோ எஸ்டாப்ளிஷ் டேரக்டர் சாதாரண லெவலில் இருக்கும் எப்படியோ அந்த படம் வரணும் பெரிய அளவில் ஜா சாதிக்கணும் அப்போ தான் அர்த்தம் கிடைக்கும் இந்த மாதிரியான எப்படியாவது வெற்றி பெறணுன்ற ஒரு பயம் ஒரு நெகட்டிவ் எண்ணம் அப்போ தான் அர்த்த படம் வரும்ன்றது ஒரு நம்பிக்கையின்மை இதெல்லாம் சேர்ந்து பண்ணுறது அன்கான்ஷியஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் கிடையாது அதெல்லாம் கான்ஷியஸ் இன்கம்பீட்டன்ஸ்னு பேர் அன்கான்ஷியஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ்னா இந்த இப்போ ஒரு வேற ஒரு பெரிய எஸ்டாப்ளிஷ் டாக்டர் ஸ்டீவன் ஸ்பீல்பர்க் கிட்ட போய் கேளுங்க உங்கள் படம் கட்டாயம் வெற்றி பெறுமானா என்ன கேள்வி இதெல்லாம் ஈஸியாக வெற்றி அடையும் அப்படின்னு சொல்வார் அதை பற்றி அவர் கவலை கிடையாது அவர் தேவை அவர் அவரையே அவர் கம்ப்ளீட் பண்ணி இன்னும் குவாலிட்டியை பயங்கரமாக ஏற்றணும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எக்ஸ் பிரசிடென்ட் ஆனரபிள் அப்துல் கலாம் சார் பாருங்க அவர் வந்து ஒரு பெருசாக கண்டுபிடிக்கணும் படிக்கணும் ஒரு சப்ஜெக்ட் புரிஞ்சுக்கணுன்றதெல்லாம் பயந்து பண்ணவே மாட்டார் அவருக்கு அசால்ட்டாக அழகாக புரியும் புரியும் போதே அப்ளை பண்ணணும்னு நினைப்பார் என்னால் ஈஸியாக உருவாக்க முடியும் ஈஸ் அ ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் மிசல் புடவை இன்னும் அவரை பற்றி நிறைய பேருக்கு நிறைய தெரியவே தெரியாது அவர் தான் ஃபுல் ராக்கெட்லாம் கண்டுபிடிச்சது இப்போது இந்த வந்து அவர் போய் ஒரு சயின்ஸ் புரியுமா இல்லை அப்ளை பண்ண முடியுமான்னு கேட்டால் அவர் சிரிப்பார் என்னென்னா இதில் பெரிய விஷயமே கிடையாது ஸோ பெரிய விஷயமே கிடையாது படிக்கிறது எப்படி இருக்குது புக் எடுத்தாலும் தூக்கம் வரந்து படிக்கிறவங்க அவங்க எப்படி இருக்குது இந்த வித்தியாசத்துக்கு பேர் தான் அன்கான்ஷியஸ் கம்பீட்டன்ஸ் அன்கான்ஷியஸ் கம்பெனி என்ன மாதிரி யாராலையும் சாதிக்க முடியாது என இலக்கை அழகாக பண்ணிவிடுவேன் மற்றும் எனக்கு அந்த இலக்கு வேணும் ரொம்ப ஏங்கினே இருக்குது இது ரெண்டத்துடைய மிக்சர் தான் ஸோ இந்த ஃபீலிங்கை உங்களுடைய இலக்கில் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி உள்ளே போட்டுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எதை வேணா கிடைக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நிறைய பேர் என்ன இலக்கு நானே தெரியாமல் அப்படியே வாழ்ந்தே இருக்கிறீங்க இலக்கு நான் கேட்ட இலக்குனா என்னன்னு கேட்பீங்க நீங்கள் புரிஞ்சுங்களா இந்த சில பேருக்கு தெரியும் ஆனால் எதுவுமே வைக்கல டாக்டர் அப்படி சொல்லுவீங்க ஒரு ஒரு குழந்தை ஒரு ஆறாம் கிளாஸ் வரும்போது எட்டாம் கிளாஸ் ஆறாம் கிளாஸ் வரும்போதே உங்கள் வாழ்க்கையில் கடைசியில் என்ன ஆக போகிற அப்படின்றத முடிவு பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தான் படிக்க ஆரம்பிக்கணும் பிகின் வித் த எண்ட் இன் மைண்ட் பிகின் வித் த எண்ட் இன் மைண்ட் முடிவு உனக்கு என்ன வேணும்னு முடிவு பண்ணிட்டு அப்புறமா தான் படிக்க ஆரம்பிக்கணும் அந்த முடிவுக்கு அன்கான்ஷியஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் போடணும் இங்கேயே தப்பு நடக்குது நீங்கள் இங்கேருந்து கோயம்புத்தூர் போறீங்கன்னு போனீங்கன்னா எங்கே போறீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் முடிவு பண்ணிட்டு கிளம்புனா சூப்பர் ஈஸியாக போகலாம் எங்கே போகணும் தெரியாமல் போயினே இருந்தால் எங்கே போவீங்க காரில் சுத்தமாக போக முடியாது ஸோ ரொம்ப தூரம் போயிட்டு கோயம்புத்தூரில் போயிட்டு நான் இப்போ ஹைதராபாத் போனோம்னா அப்படி அப்புறம் முடிவு பண்ணிங்கன்னா இவ்வளோ தூரம் போனது வேஸ்ட் இல்லையா திருப்பியும் பேக் வந்து ஹைதராபாத் வேறு ரூட் எடுக
அவுட் ஆகிடுறாங்க இப்போ மற்றவங்களும் அவுட் ஆகும் அவங்க வாழ்க்கை ஃபுல்லாக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணலையா அவங்களும் அவங்களும் பயங்கரமாக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் போகிறாங்க இப்போ ஹாப் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணால் ஃபெயில் ஆகும் சொல்கிறது கரெக்டாக இருக்கு பாருங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணால் ஜெயிக்கணும் அந்த ஒலிம்பிக்ல இருபது பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணால் இருபது பேரும் ஜெயிக்கணும் ஸோ அப்படி நடக்க மாட்டேங்க மூணு பேர் மட்டும் தான் ஜெயிக்கிறாங்க அந்த மூணு பேர் என்ன பண்ணுறாங்க ஹார்ட் ஒர்க் கூட அன்கான்ஷியஸ் கம்பியூட்டன்ஸ் போடுறாங்க அவங்க தான் அந்த மூணு பேர் ஜெயிச்சிடுறாங்க அந்த மூணு பேர்லேயே ஃபஸ்ட்டு வர்றது ரெண்டாவது வர்றது தேர்டு வர்றது இது ஏன்னு நீங்கள் அடுத்தது ஒரு கேள்வியை வைக்கலாம் இல்லை சரியாக உங்களுக்கே தெரியாமல் நானே அந்த கேள்வி எடுத்து கொடுக்குறேன் சில மட்டும் ஏன் ஃபஸ்ட்டு வரேன் செகண்ட் தேர்ட் வராங்கன்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு போடுறவங்க குவாலிட்டியாக அன்கான்ஷியஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் போடுறாங்க இரண்டாவது அந்த குவாலிட்டி அன்கான்ஷியஸ் கம்ப்யூட்டர் தரம் இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது மூணாவது இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அதனால தான் ஒன் டூ த்ரீ அப்படிலாம் வருது ஸோ ரொம்ப அழகாக புரிய வச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு என்ன இலக்கு வேணுமோ அது ரொம்ப ஏங்குங்க கட்டாயம் என்னால் ஈஸியாக பண்ண முடியுன்ற அந்த மனப்பால்மையில் பண்ணும்போது வெற்றிக்கான மடலை உருவாகுது ஆழ் மனசுக்குள்ளே போயிடும் அது கூட அன்கான்ஷியஸ் கம்ப்யூட்டர் மிக்ஸ் பண்ணி உங்க வாழ்க்கையில் எதை வேணாலும் ஈஸியாக அடையலாம் வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப அருமையான ஒரு விளக்கம் கொடுத்தீங்க மருத்துவர் இப்போ வந்து உங்க குறுந்தகருக்கு பற்றின ஒரு படக்காட்சிகள் பார்க்கலாம் டாக்டர் பிரபாகரன்ஸ் லேட்டஸ்ட் டிவிடிஸ் உன் விதி உன் கையில் கடினமாக உழைத்தால் தோற்று விடுவீர்கள் பள்ளியில் முதல் மாணவனாக வருவதற்கு இருபது ரகசியங்கள் உன்னால் முடியாதது ஒன்றுமே இல்லை இதுதான் உண்மை சக்தியற்ற மக்களிடையே சக்தி வாய்ந்த குழந்தையை வளர்ப்பது எப்படி கணவன் மனைவி உறவு சிறக்க பனிரண்டு ரகசியங்கள் பணக்காரராக ஆவதற்கு பத்து ரகசியங்கள் கடன் தொல்லையில் இருந்து எளிதாக வெளிவருவது எப்படி இப்படி வாழ்ந்தால் சந்தோஷமும் நிம்மதியும் நிச்சயம் ஆழ்மனதை இயக்கி அபார வெற்றி பெற மாபெரும் ரகசியம் எந்த கட்ட பழக்கத்தில் இருந்தாலும் எளிதாக வெளிவரலாம் நான் என்ன பைத்தியமா வெற்றியின் ரகசியங்கள் சர்க்கரை நோயாளியா நீங்கள் மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலி ஆகிய டிவிடிக்களை வாங்கி பயனடைவீர் ஸ்கூல் காலேஜஸ் கிளப்ஸ் கார்பரேட்ஸ் டு கண்டக்ட் லைவ் ப்ரோக்ராம்ஸ் இன் யுவர் பிளேஸ் டாக்டர் பிரபாகரன் மைண்ட் அண்ட் சோல் கேர் கிளினிக் நியூ நம்பர் தேர்ட்டி ஃபைவ் லோகநாதன் காலனி மயிலாப்பூர் சென்னை ஃபோர் செல் நைன் எயிட் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ நைன் செவன் ஃபைவ் த்ரீ ஜீரோ வெப்சைட் மைண்ட் அண்ட் சோல் கேர் கிளினிக் டாட் காம் நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு முறையும் ஒவ்வொரு பிரச்சனைகளுக்கான விளக்கம் கொடுக்குற மாதிரி இன்னும் வந்து பல பேர் வந்து இதனால் நன்மை அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பயிற்சி வகுப்புகள்லாம் நடத்திட்டுருக்கீங்க இப்போ இந்த வாரம் இந்த மாதம் என்னென்ன பயிற்சி வகுப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுங்கள் கட்டாயம் சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக உடம்பு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா நீங்கள் பிரச்சனை வந்து டாக்டரை பார்க்கலாம் ஆனால் மன பிரச்சனை வரத்துக்கு முன்னாடியே டாக்டரை பார்க்குறது ரொம்ப ரொம்ப கரெக்டு நான் ஏன் மன பிரச்சனை வரப்போது நீங்கள் யோசிப்பீங்க யாருக்கு வேணா எப்போ வேணா வந்துடலாம் அதனால் மனசு ரொம்ப திடமாகவும் பாசிட்டிவாக வச்சுக்கும் போது யாருக்குமே எந்த ப்ராப்ளமும் வரவே வராது அதனால தான் பயிற்சி வகுப்பு முன்னாடியே கொடுக்குறேன் இந்த பயிற்சி வகுப்பு அட்டன் பண்ண அட்டன் பண்ண உங்களுக்கு மன பிரச்சனை வரது மட்டும் இல்லாமல் வாழ்க்கையில் சாதிக்கணும்னா பயிற்சி எடுக்கிற அந்த இந்த மாதிரியான ப்ரோக்ராம் சக்ஸஸ் ப்ரோக்ராமுக்கு உள்ள பார்ட்டிசிபேட் பண்ணினே இருக்கிறது உங்களுக்கு ஒரு பழக்கமாகணும் வெற்றி சம்பந்தப்பட்ட பயிற்சிகளை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டே இருக்கிறது உங்களுடைய பழக்கமாகும் போது தான் உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் வெற்றி ஈஸியாக நடக்கும் உங்களுக்கு இந்த மாதம் மூணு நிகழ்ச்சி வருது முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா கணவன் மனைவி ரை பிரச்சனை இல்லாமல் சந்தோஷமாக வாழ்நாள் ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு நிகழ்ச்சி பண்ணுறேன் இதில் பிரச்சனை உள்ள கணவன் மனைவி மட்டும் தான் வரணும் கிடையாது எல்லா கணவன் மனைவியும் வரணும் எல்லாரும் வரும்போது என்ன ஆகுனா இன்னைக்கு கல்யாணம் ஆனா எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்க முடியுமோ அதே மாதிரி டெய்லி வாழணும் அவங்களுக்கு தான் பிரச்சனை எல்லாம் நடத்தும் வெறும் சண்டேல சார் அப்படியே அழகா வாழ்க்கை போயின் இருக்கு அதெல்லாம் ஒரு வாழ்க்கையே கிடையாது என்ன கேட்டீங்கன்னா நாளைக்கு கல்யாணம் ஆகும்போது எவ்வளவு இங்க எமோஷனலா இருந்தீங்க கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணி பாருங்க கல்யாணம் ஆனா அன்னைக்கு எவ்வளவு ஜாலியா இருந்தீங்க அந்த மாதிரி டெய்லி வாழ முடியும் இட் இஸ் ஈஸி அந்த மாதிரி வாழணும்னா ஆணுடைய மூளை பெண்ணுடைய மூளை அதோடைய ரசாயனங்கள் அதோடைய தேவைகள் ஒருத்த ஒருத்தரும் என் கணவன் கிட்ட மனைவிக்கு என்ன தேவை மனைவி கணவன் இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்க நடக்கும் போது சூப்பரா பண்ணலாம் சோ ஒரு ஒன் டே ஒரு நாள் ஃபுல்லா பயிற்சி மற்றும் கஷ்டமாக கேட்காம இருக்கவே மாட்டார் அவ்வளவு அழகாக மாத்தி கொடுத்துருவேன் 
தோற்காது வியாபாரி தான் தோப்பான் சூப்பர் ப்ரோக்ராம் அது ஆக்சுவலாக ரெண்டாவது ஒரு ஒன்று மன பிரச்சனை இருக்கும் இல்லை பணம் பிரச்சனை இருக்கணும் மக்களுக்கு அதனால தான் எல்லாமே கவர் பண்ணுறேன் இந்த பணம் பிரச்சனை இல்லாமல் ஆக்கிடுவேன் ஏதாவது யாரெல்லாம் வியாபாரம் பண்ணுறவங்க மட்டும் கிடையாது வியாபாரம் பண்ணாதும் கூட அட்டன் பண்ணணும் ஏன்னா வியாபாரத்தில் மட்டும்தான் கோட்டீஸ்வரன் ஆக முடியும் நீங்கள் உங்களுக்காக உழைச்சிங்கன்னா கோட்டீஸ்வரன் ஆகலாம் நீங்கள் அடுத்தவங்களுக்காக உழைச்சிங்கன்னா அவங்கள கோட்டீஸ்வரன் ஆக்கிட்டு நீங்கள் வாழ்க்கை அதே நிலைமையில் தான் இருக்கும் அடுத்தவங்களுக்காக உழைக்கவே கூடாது சுயமாக உழைக்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப கரெக்டு நிறைய லேடிஸ்லாம் இந்த நிலப்பில் அட்டன் பண்ணுங்கள் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டாக மாறுங்க பணம் எக்கச்சக்கமாக இருக்கும் வியாபாரம் பண்ணுறவங்க கையில் எப்போ பார்த்தாலும் பணம் இருக்கும் ஆனால் வேலைக்கு போகிறவங்க முதல்ல அஞ்சு பத்தாம் வரைக்கும் தான் பணம் இருக்கும் அப்புறம் இருக்கவே இருக்காது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு வாழ்வாங்க ஸோ இந்த வியாபாரம் வந்து தோற்கவே தோற்காது வியாபாரி தான் தோப்பானா இந்த வியாபாரம் சரியாகவே வரலன்னு சொல்லுவாங்க எல்லாரும் ஒரு ஹோட்டல் சரியாகவே போகலன்ற ஒரு ஹோட்டல் ஓனர் அதே ஹோட்டல் வியாபாரத்தை இன்னொருத்த ஓகன் பண்ணுறாரு ஸோ பிரச்சனை வியாபாரத்தில் இல்லை அதை பண்ணுற நபர்கிட்ட மன பிரச்சனை இருக்கலாம் இல்லை கஷ்டம் இருக்கலாம் இல்லை நெகட்டிவ் எண்ணங்கள் இருக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு குடும்ப பிரச்சனை இருக்கலாம் அதெல்லாம் நீங்கள் இல்லை வியாபார போட்டி எப்படி சமாளிக்க முடியும் தெரியாமல் இருக்கலாம் பல சிக்கல்கள் இருக்குது இதெல்லாம் கிளியர் பண்ணிக்கணும் வியாபாரம் பண்ணும்போது சூப்பராக வியாபாரம் பண்ணலாம் ஸோ போன வாட்டி எல்லாம் கன்னியாகுமரி மதுரை கோயம்புத்தூர்லாம் வந்தீங்க இல்லையா அதே மாதிரி இப்போவும் ஃபுல்லாக வந்து ஃபுல்லாக பயன்படுத்திங்க திருப்பி அந்த நிகழ்ச்சி வரவே வராது இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நீங்கள் மிஸ் பண்ணவே பண்ணாதீங்க இந்த நிகழ்ச்சி வந்து வெறும் வியாபாரம் பண்ணுறவங்க மட்டும் இல்லை வியாபாரம் தோல்வியாக இருக்கிறவங்க வியாபாரத்தை வந்து விட்டுலான்னு நினைக்கிறவங்க இல்லை காலேஜ் முடிச்சுட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக என்ன பண்ணுறேன்னு தெரியாமல் உட்காந்துருக்க மாணவர்கள்லாம் வரலாம் அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு வேலை போயிடுச்சு சார் அது வரலாம் இல்லை வேலை தேடி நேரம் நீங்கள் கிடைக்க மாட்டேங்குது இவங்க எல்லாம் வந்து உடனே செட்டில் ஆகலாம் அழகாக ஸோ இந்த நிகழ்ச்சி தியாகராய ஹால் சென்னையில் டி நகரில் நடக்குது உங்களுக்கு மார்ச் ரெண்டாம் தேதி அதோடய டிக்கெட்ஸ்லாம் நீங்கள் ஆஃபீஸில் தொடர்பு பண்ணி வாங்கிக்கலாம் சாயந்தரம் ஏழு மணிலேருந்து ஒம்பது போன பிறகு நாலுலேருந்து ஆறு இந்த வாட்டி ஏழுலேருந்து ஒம்பது மாற்றி வந்துட போகிறீங்க டைம் மூணாவது வாழ்க்கையில் பெரிய நிகழ்ச்சி அது என்னுடைய பியூட்டிஃபுல் நிகழ்ச்சி அது நான்கு நாள் நிகழ்ச்சி ஆள் மணி யூஸ் பண்ணி எதை வேணால் நீங்கள் சாதிச்சுக்கலாம் வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு எந்த கெட்ட பழக்கத்தில் உடனே வெளில வரலாம் கெட்ட பழக்கம் வாழ்க்கை ஃபுல்லாக கஷ்டப்படும் அவசியமே கிடையாது எந்த கெட்ட பழக்கம் உடனே வரலாம் வாழ்க்கையில் எந்த இலக்கம் வேணால் அடையலாம் ஆள் மனதோடு எப்படி நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு உங்கள் தேவையான விஷயத்தை கேட்கணும் வாழ்க்கையில் சாதிக்கிறது ஸோ ஈஸி நீங்கள் ஆள் மனசுக்குள்ளே நீங்கள் என்ன வேணும் கேட்கணும் ஆள் மனசு உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏற்படுத்திடும் அது எப்படி தொடர்பு பண்ணி கேட்கறது மற்றும் உங்களுக்கும் பிரபஞ்சத்துக்கும் எப்படி தொடர்பு ஏற்படுத்துறது மற்றும் பல விஷயம் உங்களுடைய கெட்டப்பக்கம் வெளில வருது உங்களுடைய எல்லாமே தள்ளி தள்ளி வேலை செய்யாமல் முன்கூட்டியே வேலை செஞ்சு முடிக்கிறது ஒரு மனிதன் வெற்றிகரமாக செலிபிரிட்டி ஆகிறதுக்கு என்னென்னலாம் அவசியமோ அது எல்லாத்தையும் இந்த நான்கு நாளில் ஏற்படுத்திடுவேன் அது உங்களுக்கு மார்ச் இரண்டாவது வாரத்தில் வருது அதுக்கு சேரவங்க எல்லாமே கூட நீங்கள் ஆஃபீஸில் தொடர்பு கொண்டு கேட்டுக்கலாம் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர்கள் இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் ஹலோ சார் என் பேரு மேடம் வணக்கம் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க சார் நான் என் பேரு சதீஷ்குமார் சொல்லுங்க சார் என்ன சொல்லுங்க 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 சார் மேடம் சொல்லுங்க இது எப்போ பார்த்தா நான் அடுத்தவங்க அட்வைஸ் பண்ணுவேன் கோபம் அதிகமாக வருது எதுவுமே ஏற்றுக்க முடியல வந்து வேலை சரியாக செய்ய முடியல வேலை செய்யணும் அப்புறம் ஏதாவது குறை சொல்லிட்டே பிடிக்காது <laughs> ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> நிறைய 
மக்கள் எல்லாம் நல்ல கவனிங்க இந்த மந்திரம் எந்திரம் எஸ்ட்ராலஜி அது இது எல்லாமே உண்மை கிடையவே கிடையாது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் சி இப்போ நான் சொல்கிறது உங்களுடைய மனதை வச்சு ஆழ் மனதை வச்சு நீங்கள் சாதிக்கிறது அது மட்டும்தான் உண்மை ஆனால் அது நடைமுறை வாழ்க்கையில் இல்லை மக்களுக்கு எதில் நம்பிக்கை இருக்கோ அதில் தான் மனசு ஈஸியாக நம்போம் நம்பிக்கை இல்லாத ஒரு விஷயத்தில் அவ்வளோ சீக்கிரம் லயக்காது காலங்காலமாக அஸ்ட்ராலஜியும் காலங்காலமாக கல் கல் போடுறது காலங்காலமாக தகுடி வைக்கிறதுலாம் இருக்கிற தொட்டு அதே தான் தேடி போய்கின்னு போய்கின்னு இருப்பீங்க ஒரு பத்து பேர் போகிறீங்கன்னு வச்சிங்க ஒரு பத்து பேருக்கு கல் போடுறாங்கன்னா நல்லா ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லி பத்து பேரையும் நல்லா ஆக்குன்னா நம்புங்க பத்து பேர் கல் போடுறாங்கன்னா ஒருத்தருக்கு சரியாகும் அந்த ஒருத்தர் அவர் கல் போடலனாலும் சரியாயிருக்கும் அவருடைய டைமிங் அந்த டைமிங் அந்த ஆள் மனசு அந்த டைம்லாம் குட் டைம் சொல்ல வரல ஆள் மனசு நீங்கள் நல்லா பண்ண 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 உங்களுக்கு வெற்றி வரத்துக்கான பக்குவம் வரும் அதை தான் நீங்கள் குட் டைம் சொல்லிக்கிறீங்க அதுவும் கல் போகிறதும் மேட்ச் ஆயிடுச்சு அதனால் அவர் கல் போட்டு நல்லா ஆயிடுச்சு சொல்வார் இந்த போட்டு நல்லா ஆனால் என்ன பண்ணுவார் பரப்பி விட்டுருவார் இந்த கல் போட்டு சூப்பர் ஆகி சூப்பர் ஆயிடுச்சுன்னு அப்போ இன்னும் நல்லா ஆயிடுச்சான்னு சொல்லிட்டு உடனே எல்லாரும் காக்கா கூட்டம் மாதிரி உடனே அவர்கிட்ட போய் எங்கே போனேன் எங்கே போட்டேன்னு சொல்லிட்டு கேட்டு அதையே போட்டு போட்டு எனக்கு மக்கள் நினச்சி ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக இருக்குது எல்லாருமே வாழ்க்கையை ரொம்ப சரியாக தப்பாக வாழ்கிறீங்க அதனால் அழிச்சிக்கிறீங்க அதனால் அப்போ எதுவுமே நம்பாதீங்க அதெல்லாம் ஒரு கைடன்ஸ்க்கு வச்சுக்கலாம் அதையே நம்பி வாழாதீங்க ஒரு கைடன்ஸ்க்கு நீங்கள் அஸ்ட்ராலஜியெல்லாம் வச்சுக்கோங்க ஆனால் உண்மை அது தான் சொல்லிட்டு அஸ்ட்ராலஜி படி நீங்கள் உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் சாதிக்கக்கூடாது அழிஞ்சு போன இருந்தால் கூட நீங்கள் நினச்சா பயங்கரமாக சாதிக்கலாம் யார் ஒரு அஸ்ட்ராலஜி படி ரொம்ப அழிஞ்சு போகிற மாதிரி இருக்கோ அவங்க தயவு செய்து என்கிட்ட வாங்க உங்களை சாதிக்க வச்சு நான் காமிக்கிறேன் தொடர்பு கொண்டதற்கு மிக்க நன்றியா ஏன் நிகழ்ச்சியோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம் இந்த வேலை நிகழ்வுடைய எங்களை சிறப்பான முறையில் விளக்க இந்த நிகழ்ச்சியை எல்லாருமே ஒருத்தர் ஒருத்தரும் எல்லாருக்கும் சொல்லுங்க சொல்லி பார்க்க பேச்சு ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் ஒன்பது மணிக்கு நான் பேசுவேன் ஸோ எல்லாருக்கும் சொல்லி சொல்லி எல்லாரும் பார்க்க வைக்கும்போது எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா இருப்பாங்க சரி அவங்களுடைய அருமையான விளக்கங்களுக்கு மிக்க நன்றி